आखिर स्टॉक एंड्रॉइड एंड्रॉइड गो एंड्रॉइड वन और जो कस्टम एंड्रॉइड यू होते हैं ना उनके अंदर आखिर डिफरेंस क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं जो एंड्रॉइड है ना वो एक ओ है जो कि बेस्ड है लिनक्स कर्नल पे और इस एंड्रॉइड ओ को डेवलप किया है गूगल ने और डेफिनेटली ये ओपन सोर्स है तो दुनिया की कोई भी फोन बनाने वाली कंपनी इसे अपने फोन में डाल सकती है वो भी बिना कुछ पैसा दिए लेकिन अगर इसके अंदर आपको गूगल की एप्स डाल ले तो गूगल को रॉयलिटी और देने पड़ते हैं जिसके साथ है आपको गूगल का जो प्ले स्टोर है और जो दूसरी एप है वो डालने की परमिशन मिल जाती है तो बेसिकली ये चीज तो हो गई एंड्रॉइड अब बात करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है ये वो एंड्रॉइड है जिसे खुद गूगल बनाती है और गूगल अपने पिक्सल फोन्स में डाल के देती है और गूगल ये चाहती है कि हर कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस बना कर दे और गूगल की नजर में एंड्रॉइड का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है और गूगल यही चाहते है कि हर कोई एंड्रॉइड को इसी तरीके से एक्सपीरियंस करे यानी की जैसा गूगल ने बनाए वैसा ही सभी के फोन में डाल कर दे और वैसे ही इंजॉय करे और कई सारी कंपनी है मार्केट में जिसके आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन देखने को मिल जाते हैं जिसमें जो लेटेस्ट फोन है वो है असूस का जेन फोन मैक्स प्रो एम टू आपको कई सारे ऐसे फोन्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा यानी कि वैसे एंड्रॉइड जैसा गूगल बनाती है लेकिन कई सारी ऐसी कंपनीज है जो एंड्रॉइड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देती है और उसके ऊपर अपनी स्किन लगा देती है जैसे शॉमी को ले लो जिसका एम आई आता है ओप्पो का कलर ओएस आता है वावे का ई एम यू आई आता है सैमसंग का वन यू आई आता है और कुछ कंपनीज है वन प्लस जैसी जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं और उसे ऑक्सीजन ओ कहती है तो यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली ऊपर से इंटरफेस को कंपनी चेंज कर देती है लेकिन अंदर से देखा जाए तो एंड्रॉइड ही रहता है लेकिन ऊपर से इसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं और कई बार ये जो कस्टम ओएस और जो कस्टम यूआई होते हैं ना इनके अंदर आपको कई बार एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो आपके स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलते तो कंपनी जैसे इसलिए करती ताकि अपने कस्टम एंड्रॉइड वर्जन को दूसरों से अलग दिखा सके उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स डाल सके ताकि उनके फोन में कुछ ज्यादा फीचर्स हो और वो दूसरे फोन से अलग स्टैंड करे मार्केट के अंदर लेकिन इसके साथ दिक्कत ये की जब कंपनी इतने सारे मॉडिफिकेशन करती है ना तो अपडेट दे पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे फोन में आपको काफी लेट अपडेट देखने जबकि स्टॉक एंड्रॉइड में अपडेट दे पाना काफी ज्यादा आसान होता है और इसी अपडेट वाली सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए गूगल ने अपना एंड्रॉइड वन प्रोग्राम बनाया एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें जो कंपनीज है ना वो डायरेक्टली गूगल के साथ काम करती है और गूगल सर्टिफाइड करती है ऐसे फोन को जो एंड्रॉइड वन कैपेबल होते हैं इसका मतलब ये की जो फोन होगा ना वो स्टॉक एंड्रॉइड पे चलेगा लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन अलाउड है जैसे की कुछ एप्स डाल के दे दी स्पेशल कैमरा की एप डाल के दे दी लेकिन बेसिकली जो फोन है ना वो स्टॉक एंड्रॉइड पे चलेगा उसके यू में चेंजेस नहीं होगा और एंड्रॉइड वन प्रोग्राम की खास बात ये कि जो फोन एंड्रॉइड वन के अंदर आता है उसके अंदर आपको दो मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगी और तीन साल तक के सिक्योरिटी पैचेस मतलब आने वाले दो साल में जो दो मेजर एंड्रॉइड के जो वर्जन आने वाले हैं ना तो गारंटीड हो जाते हैं कि वो फोन उसके अपडेट लेगा और एंड्रॉइड वन फोन में आपको वैसा ही यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जैसा गूगल चाहती है अपने पिक्सल फोन से तो सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि सस्ते में आपको गूगल के पिक्सल फोन देखने को मिल गए तो ये होते हैं एंड्रॉइड वन फोन लेकिन मार्केट में देखा जाए तो एंड्रॉइड वन वाले फोन काफी कम है जो नोकिया के फोन आते हैं एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के अंदर आते हैं शॉमी की एम आई ए सीरीज है जो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के अंदर आती है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में एंड्रॉइड वन वाले फोन कुछ कम है इसके बाद बारी आती है एंड्रॉइड गो की ये एक्चुअली में नॉर्मल एंड्रॉइड ओएस है लेकिन उसके अंदर से कई सारे फीचर्स और जो फंक्शनैलिटी होती है ना उन सब चीजों को निकाल दिया गया है और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो जरूरत होती है ना उसे ही डाला गया तो जैसे की आपको एंड्रॉइड पाई का गो एडिशन देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड पाई के थोड़े कम फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये बेसिकली बनाया गया लो एंड हार्डवेयर के लिए तो देखा जाए तो ये उन फोन्स के लिए जिन फोन के अंदर एट जी बी कम रैम आती है काफी कम पावरफुल प्रोसेसर आता है और ये उन फोन्स के लिए जिनकी कीमत पांच हजार रुपए से कम होती है और देखा जाए तो नोकिया काफी पहले से एंड्रॉइड गो वाले फोन्स को लॉन्च कर रही है सैमसंग ने भी अपने एंड्रॉइड गो का फोन लॉन्च किया और शॉमी अपना रेडमी गो फोन भी लॉन्च करने वाली है आने वाले कुछ महीनों के अंदर तो बेसिकली एंड्रॉइड फोन है लेकिन इनके अंदर आपको कुछ फीचर देखने को नहीं मिलते ताकि ये लो एंड हार्डवेयर पर चलाए जा सके लेकिन अच्छी बात है कंपनी को पूरी छूट दी जाती है इसके अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने के लिए इसलिए सैमसंग का फोन जो है वो थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नहीं लगता जबकि नोकिया का फोन स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगता है और जो रेडमी का जो गो आने वाला है वो एम पे बेस्ट होगा और ऊपर से जो एंड्रॉइड गो है ना ये कम स्टोरेज लेता है और ऊपर से इसकी जो एप्स रहती है ना वो भी कम स्टोरेज लेती है जैसे की कई सारी एप्स का आपको स्पेशल वर्जन देखने को मिलता है जैसे यूट्यूब गो मैप्स गो गूगल गो फाइल्स गो तो ये सारी एप्स है जिसके अंदर आपको सिर्फ मेन मेन